ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம ஓப்பன் போஸ்க்கான ஒரு ஃபேஸ்பேக் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஓப்பன் போஸ் எதனால் வருதுன்னு ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் நீங்கள் வந்து உங்கள் ஸ்கின்னை ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணல ஸ்கின்னுக்கு கரெக்டான கேர் கொடுக்கலன்னா உங்கள் ஸ்கின்னில் ஓப்பன் போஸ் வரும் அதுவும் ஆயில் ஸ்கின் இருக்கிறவங்க கரெக்டாக உங்கள் ஸ்கின்னை கேர் பண்ணலன்னா எக்ஸஸ் ஆயில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டு போஸ் வந்து என்லார்ஜ் ஆகும் அண்ட் யூஸ்வலாகவே உங்கள் ஸ்கின்னில் வந்து குட்டி குட்டி போஸ் இருக்கும் அது எல்லாமே உங்கள் ஸ்கின் ப்ரீத் பண்ணுறதுக்காக குட்டி குட்டியாக போஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் உங்கள் ஸ்கின்னை ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணல ஃபேஸை வந்து அப்படியே விட்டுட்டீங்க கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணலனா உங்கள் ஃபேஸில் இருக்க டோட் எல்லாமே அந்த போஸில் செட்டில் ஆக ஆரம்பிக்கும் அண்ட் அது உங்கள் போஸை பெருசாக்கி ரொம்ப விசிபிளாக காட்டும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ஒரு பவுலில் முல்தானி மட்டி ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இது கூட நம்ம இந்த நேச்சர்ஸ் தத்துவோட கியோலின் கிளே கியோலின் கிளே இதை நான் கரெக்டாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறேன்னா தெரியல நான் லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து உங்கள் ஸ்கின்னை வந்து டைட்டன் பண்ணி உங்கள் போஸ் எல்லாமே மினிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் முல்தானி மட்டி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு வந்து நான் இதில் ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு இதை எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ரோஸ் பவுடர் ஆட் பண்ண போகிறோம் இது வந்து நான் ஒரு ஆஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் இதை எல்லாத்தையும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம ரோஸ் பவுட்ரு போட்டு இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு நான் இப்போ வந்து ரோஸ் பவுட்ரு ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ ரோஸ் பவுட்ருக்கு வந்து நான் ஆக்ஸ் குட்னஸோடு ரோஸ் பவுட்ரு தான் யூஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு அந்த பவுடர் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ இந்த பேக் வந்து நான் ரெடி பண்ணிட்டேன் இது இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் திக்காகவே இருக்குது இதை வந்து இப்போ போஸ் இருக்கிற இடத்துல மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஹோல் ஃபேஸ் கூட அப்ளை பண்ணலாம் பட் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறமா மாய்ஸ்சரைசர் யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி உங்கள் ஸ்கின் ரொம்ப ட்ரை ஆகிடும் ஸோ யூஸ்வலாக வந்து போஸ் வந்து இந்த ஏரியாவில் அண்டு மூக்கிலெல்லாம் வரும் ஸோ நாங்களாம் அப்ளை பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ நான் இங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணிவிட்டேன் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இது வந்து ட்ரை ஆகட்டும் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம வாஷ் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்னு காட்டுறேன் ஓகே கேஸ் இப்போ வந்து பேக்கை நான் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டேன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நம்ம ஒரு ஐஸ் க்யூப் ரெடி பண்ண போகிறோம் அந்த ஐஸ் க்யூப் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஓகே கேஸ் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு அந்த வாட்டர் இப்போ ஐஸ் க்யூப் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம பூஸ் இருக்கிற இடத்துலலாம் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறோம் இதுவுமே உங்கள் பூஸை வந்து ஷ்ரிங்க் பண்ணி அதை வந்து மினிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் அண்டு இந்த ஐஸ் க்யூப் வந்து உங்கள் ஸ்கின்னையும் நல்லா வந்து டைட்டன் பண்ணும் நீங்கள் இதை ஃபேஸ் ஃபுல்லாகவே கூட அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இதில் வெறும் ரோஸ் வாட்டர் அண்ட் ஆலோவேரா தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது உங்கள் ஸ்கின்னுக்குமே நல்லது
நீங்கள் சென்சிட்டிவ் ஸ்கின்னாக இருந்தீங்கன்னா இதை வந்து ஒரு கர்ச்சிஃபில் நல்லா வாஷ் பண்ண வாஷ் பண்ண சுத்தமான கர்ச்சிஃபில் ரேப் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ண பேக்கை நீங்கள் டெய்லி யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அது உங்கள் ஸ்கின்னை சூப்பர் ட்ரை ஆக்கிடும் ஸோ அதை வந்து வீக்லி டூ டைம்ஸே யூஸ் பண்ணாலே போதும் அண்ட் நீங்கள் இந்த ஐஸ் க்யூப் மசாஜ் வந்து நீங்கள் டெய்லியுமே கொடுக்கலாம் கொடுத்துட்டு அந்த பேக்கை மட்டும் டூ டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு வர வர உங்களோட போஸ் எல்லாமே வந்து இன்விசிபிள் ஆகிடும் ஸோ உங்களுக்கு நல்லாவே வந்து ஸ்கின் ஸ்மூத்தன் ஆகிடும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்